听空姐了，今天陪我爸喝那么多酒，好好睡一觉，嗯。喝我开心、啊，什么你哥？那是我爸，那是我爸，还有我爸那个人也真是的，都跟他说了，你过敏，你过敏，那你喝那么多酒，烦人。这样有没有好一点啊？嗯。下次可不能喝那么多酒了，听到没有？嗯嗯。真乖。在这等着我，我去给你泡一杯蜂蜜水。好，你别动啊！你再陪我一会儿。你不走，我陪着你。我就是给你倒杯蜂蜜水，喝了能舒服一点。我就离开五分钟。五分钟？就五分钟，多一分钟都不多。听到好像是厨房有动静，那就是队长肚子饿了，去厨房搞吃的了。哎，有肖音也不喊我们，不行，得找他去。沈哲。沈哲，走找队长吃宵夜去。嗯，能不能行了？吃吃吃，一天到晚就就要吃。那你一会儿别去啊。哎哎哎哎哎！坚持有份儿。哈，你嘴巴很倔强，身体却很诚实嘛。哼，走了。我就不去了，我这还有个 bug 呢。哎，行了 ，bug 什么 bug 呀？赶紧到我家坐下。小白。起来喝口水，来，慢点啊！再喝一口，大口喝，大口喝，大口喝，有没有舒服一点？来，来躺下，来躺下，躺好，乖乖的。好好睡睡一觉，明天早上头肯定不疼了啊！好好睡一觉。好好睡吧，嗯。队长，吃独食可不是我们 KK 的传统啊！沈哲刚刚说了，现折怎么办？我藏哪儿啊？嗨，我去打发打发。那你你去哪儿啊？没问题。
怎么没有香味？有酒味啊！哦，我知道了，你吃的是醉虾，我也要吃。哎，行了，什么醉虾醉蟹的，看不出来吗？人喝酒了，喝酒了，喝酒啊！队长，你没事吧？怎么突然喝酒？他爸让我喝的呀，他爸，谁爸？我女朋友他爸呀，你女朋友？哎，队长，你也太不够意思了吧？多生不想谈个女朋友，也不告诉我们女生，就是啊，队长，你保密工作做的也太好了。队长，你女朋友谁呀？你就跟我说，我们认不认识？认识，你们肯定认识，而且熟得很。我知道了，肯定是联盟那个前台小黄，对不对？他给你泡过媚眼，我让我看一下。嗯，那就是向总那个秘书小猪，不然他为什么每天给你买早餐？嗯。R A P 的领队小周，对不对？他给你送了三次礼物了，对不对？不是，那是谁嘛？五白，你可以啊，这么快都登堂入室了，怎么样？老丈人对你还满意吗？什么老丈人？那是我哥。啊，那咱哥对你还满意吗？必须的嘛。到底是真嘴还是假嘴？好话倒是记得挺清楚。那你不得请兄弟们凑一顿好的呀？必须的。哎呀，酒劲上了，头头疼。装，哎，装，不是，每次喊他请客，他就头疼。哎呀，劲儿大，头疼是吧？哎，进去给你按啊。嗯。我很好多了，好多，好多了。有问题？有问题。管理员权限已开启。无聊说什么呢？队长不是在外面吗？我女朋友在里边。你女朋友在里边？喂。队长，你带我们去看看你女朋友呗。就是啊，看看看呗。想看啊？想。我想起来了，我女朋友说了，这事儿得保密，我得听她的。啊，今天的事儿大家都当没有看见，行不行？啊，行行行行行，那这件事咱们以后不许再提了啊，好不好？啊，好好好，回去回去回去，好，注注注意安全。是是是是。怎么了？什么意思啊你？跟岳父拜把子不喊我是不是？下次，下次一起啊！下次啊，咱桃园三结义啊！睡觉，睡觉，祝你有个美好的夜晚。各位，明天七啊，不对，八点才能起床啊！在 KK， 听我的，小白，嗯，那个前台的小黄是谁啊？为什么老冲你旁边啊？还有那个小猪给你送的早餐好不好吃啊？他都给你送什么呀？平哎呀，脑袋疼，酒精又上了，哎呦，哎呀，五百。我真的怀疑你是真醉还是装醉啊！你快跟我说说那个小猪又是谁啊
周一下说的。我眼里只有时间不早了，我先回去了。我送你。不会吧。我还以为对上古镜女色了。是啊，看清楚了吗？是女的。废话，当然是女的。有没有内部消息？姑娘打人漂亮吗？漂亮。那她懂机器人吗？不懂的话，和对上聊什么呀？懂，那可太懂了，完全配得上伍佰。有爱情领队懂吗？这个不早了，该睡了啊！明天早上还训练了，睡了睡了，睡觉了睡觉了。到底是谁啊？周一睡觉了。啊。苏成，周末不休息啊？啊，人员变动期，我过来加班的。辛苦。那我先上去了。爱情。嗯。我要带小爱去国外了。那 K K 呢？辞职了，在交接。这一次离开，如果没有什么特别的情况，我就不会回来了。当初因为我跟小爱的事儿，害你跟王浩分开。这么多年，一直想正式跟你道一个歉。对不起。事情都过去那么久了，你不用放在心上了。谢谢。你保重，我先走了。你也保重。那接下来你有什么打算啊？回去经营我的华丽的小卖部。你小子都要走了，也不跟哥们儿说一声。我这不是回来说来了吗？小米哥，你要去哪儿啊？对啊，小米哥。哎，行了，不说这些了。临走了，要不要再来一局？上次我不服，来不来？来呀，来。谁怕谁呀？来呀，来来来来来。那我来做裁判。来，来。准备好没有？准备好了。准备啊，三，二，你们耍赖，你们不行啊。输的人洗个乐队服啊小米哥，你真的要走吗？长这么大你也哭，你不也一样吗？还说我。行了，又不是见不到了，回去吧，啊。
走了。先回去了，回去吧。还记得 solo 解散的时候吗？我以为我们这帮人永远都聚不到一起了。后来，王浩找我来 SP， 我还挺开心的。本想还有机会跟我的兄弟并肩作战，再后来，你和小米来了，我就更开心了。我就在想，以后不管怎么样，我们都不会分开了，是不是心傻的？我当着小米去二队的时候，我就在想，我一定得做点什么。只要我努力了，一定能把他留下来。可到最后啊，还是什么都没留下来。其实之前我也是这么认为的，但是这两天我仔细想了一下，以小米的个性。他宁愿选择完美的谢幕，也不会给我们留下一丝一毫的麻烦。所以他现在这样，可能对于他来说，是最好的选择吧。其实他退役啊，最接受不了的不是自己，是我们。不过我看得出来，他还没有死心。他对这个行业。依然热爱，我相信他一定会回来的。嗯，豪门俱乐部还有哪几家是我们没有找过的？嗯，就只有 K K 战队了，那就去 K K。所以。你想用踢馆的方式让我收下整个滔滔战队？我们会证明联盟新人王战队的实力。先赢了沈哲，我们再聊。好，宴为定。陶奇涛，滔滔战队的，很强吗？今年最大的黑马。上海赛失利之后，他们原本的赞助商所有都撤资了，所以他们会在月底宣布解散。可以先聊聊看，他们有开出什么具体的条件吗？嗯，他要求带上他所有的队员，但是那些队员的水平达不到 SP 的标准。如果是这样的话，的确有点难度。我有点谱了，让我再观察观察吧。好，是我们技不如人。你们战队的问题，并不在于技术。无论如何，还是要谢谢你 ，KK， 是第一个愿意接受我们挑战的俱乐部。我可以给你一个机会，你来我这试训三周
，也许你可以找到你想要的答案。先别急着拒绝，好好考虑一下。这个涛涛实力挺强的，刚才差点跟沈哲打了个平手。他要不是比赛打不够多，估计够进前五。个人实力出类拔萃，但团队短板太大，赢不了我们。我刚仔细观察了一下他，我觉得咱们可千万不能掉以轻心。我觉得你说的有道理。哎，这么多碗应该够了吧？够，够了，够了，肯定够。再给我一个。哎，接下来忙什么？休息会儿吧。开这么久的车过来找我，什么事啊？昨天晚上我喝多了，没说错什么话吧？话倒是没说错什么，就是一直在那跟我爸称兄道弟的。啊？嗯。呃，咱们聊会儿工作吧。好啊，五百队长。陶其涛过来找我了。其实，前两天我找过他，只不过没有谈拢。听说了，你拒绝了他提的条件。话说你们 K K 还缺操作手啊？他是一个很有潜力的选手，就这样断送了比赛机会，有点可惜。那你们 K K 要收编他们整个战队吗？还没有。我会跟董事会去讨论的。不过，我邀请了他来 KK 试训。嗯。我也在想，要怎么吃下他整个战队，有一点难。不过我有强烈的预感，陶其涛这个人，最终还是会属于我们 SP 战队。怎么样，吴白队长，要不要跟我打个赌啊？好啊。鹿死谁手，还未可知。吴白，咱们来日方长。我想问你个问题啊，你觉得 K K 是一个怎么样的战队？整体很强，个体呢？有短板。那如果你是队长，你怎么解决？我不是来试训操作手的吗？怎么还测起管理能力啊？我又不是来当队长的。不想当将军的士兵可不是好士兵啊。接个电话。那天来踢馆的小子，今天来试训吗？他来试训啊。可是沈哲和队长配合的挺好的，论坛还说他们是 K K 双子星，没必要猜瞎一个吧？听我给你分析一波啊，嗯，往好了猜呢，是为了全国总决赛，想把陶一涛买下来，打一次 P 一个措手不及。那往不好了说呢？往不好了说，一般空降兵的到来意味着什么？是吗？全力更迭，新老交替。可是沈哲实力已经很强了呀，我们不需要一个空降兵吧？实力强不代表没有短板啊。陶其涛可是当过队长的人，肯定比沈哲更懂得团队合作，经验也更丰富。那要跟我说聊什么呀？嗯，哎。我发现一个秘密，想不想听啊？你终于知道，你的粉丝都是战队帮你买的了？什么？当然不是
我想说的是关于战队，关于你的。当然，如果你不感兴趣，就当我没说过。小卖关子，啊，说，涛涛战队的淘气涛来了，不知道是来给你还是给队长当副操的，也有可能是独当一面。胡白，什么意思啊？招新人为什么不跟我商量？马上就要总决赛了，我希望 K K 能有新的战术布局跟打法。他做主操还是副操？不一定。行，那我先说好了，他要做副操，谁爱用谁用。垃圾桶我一个人就能操纵，不需要副操。但是 K K 需要。胡白，你要是对我有意见，你就直说，行吗？沈哲。总决赛远远没有你想象的那么简单，我们需要做好最充分的准备。我希望 K K 能替中国拿下这个冠军。我们两个人不够吗？远远不够。呃，队长，要不我们先吃饭吧？对，那个先吃饭吧，今天做好多菜呢。吃完饭，通知大家一起，我有事情要宣布。啊啊！大家应该已经认识了，陶启涛，从今天起，他正式加入我们战队，开始实训。这位是沈哲，你该认识。九七，工业设计师。周一，软件工程师。接下来你海风的升级，我们可以一起讨论。同时，我也会安排你跟我还有沈哲的操作训练。好。没想到啊，联盟第一新人，那么容易就答应给别人当副操。不愧是做过队长的人，胸襟就是宽阔。我会证明自己的价值，也会证明涛涛战队值得。哎，陶启涛去了 KK 啊！我知道。你知道？胡白告诉你的。他知道你要挖，他还跟你抢。他不知道我要挖陶启涛。我们两个平时很少聊工作的，而且他也是决定之后才告诉我的。别叹气，我倒觉得这件事情还是有转机的。转机？嗯。是有什么有用信息吗？你就当做女人的第六感。第六感。哎，沈哲，吃饭了。没胃口，我去训练了。那我们吃吧。这本来是要给涛涛接风，结果他去处理老战队的事儿，队长也要出去办事儿，到现在沈哲也不吃了，那我做这么多干什么？以后少做一点吧。我估计啊，只要涛涛在，沈哲应该就没什么胃口。为什么呀？今天会上的形势还不明朗吗？什么形式啊？我跟你说啊，凭借我揽尽天下豪门秘籍、看遍古今宫斗宅斗作品的经验来说，这个涛涛不简单。你怎么看出来的？就凭他今天在会上的表现，那妥妥的就是新晋秀女拜见中宫娘娘，娘娘立威不成反被怼啊！什么娘娘秀女？这你都不知道？宫斗剧看过没有啊？没有，那我就换成你能听懂的吧，好吧？就比方说你每天都吃大鱼大肉，这时候突然来了一碟小葱拌豆腐给你清口，你什么感觉？爽啊！对啊
。那如果沈哲是这条鱼，涛涛是这个豆腐，你觉得鱼会怎么看豆腐？啊！可是沈哲为什么要吃涛涛的豆腐？你这个人啊，会跟没开，讲不通的。你吃你的豆腐啊。这个是我们 KK 自主研发的模拟器，跟你们战队的可能会有些不同。我之前没用过模拟器。啊，每个战队的习惯可能不一样吧。没事儿，这个就跟打游戏一样，很容易上手的。你负责方向，沈哲负责进攻，这样呢就可以在不损耗机器的情况下锻炼你们两个人的默契。试试。能开始了吗，哥们？好，好了。走了，刚刚刚走了呀。往前啊！冲！现在冲！冲！现在冲！冲！你几个意思啊？单抗攻击风险太大了，所以呢，躲就不大了，是吗？嗯。嗯，因为我在防守这块手法比较稳健，基本上不会出现太大问题。所以你觉得我操作不好呗？不是不好，是不稳。你太猛了。再说一遍。哎，好了好了，大家都休息一下，准备第二轮训练。练什么呀？我不知道你对他的意见怎么这么大啊！我不喜欢他的打法。你看过他的比赛、啊？当然了，打得又臭又长，永远都靠自己的防守去打乱别人的进攻，不敢正面硬刚，根本就不是个男人的打法。之前滔滔战队的实力，确实让他没有硬气的资本，可即使他打得束手束脚，却依然打出了一个联盟新人王的好成绩，毅力很强的一个选手。你就这么看好他吗？你知道这个赛季我们都在什么情况下失分吗？当我们陷入别人节奏的时候，也就是你常说的，被对手带乱了节奏。那就让他管好自己的节奏，别影响我。听我妹说，你们空降了一个操作手，嗯，心情还好吧？手下败将而已，不用过多在意。听你这语气，还是有点在意的哦。啊？信号不好，你听错了吧？好，好，好，你长得帅，你说什么都对。那你早点睡吧。嗯，我还要家训一组，你先睡吧。好吧，晚安。晚安。快回我！你可真会挑时间来，我刚跟沈哥打完电话。他还好吧？他啊，就口是心非呗。不过你跟吴白这是闹哪一出啊？同时瞄上一个人扒墙角，这是要上演史密斯夫妇相爱相杀。啊，你脑洞也太大了吧！我们两个人是公归公，私归私。哎呦，忙什么呢
。你说了你也不明白。啊，收到了。放心，我在 KK 还挺适应的，人都还不错，就几个队友。脑回路有点奇怪。嗯，吴白能带领这样的团队夺冠。说明他真的厉害。嗯，放心，嗯，拜拜。大爷，你说你自己不睡就算了，还赖着我们俩陪你一起，有没有天理啊？你这是在练走位吗？走位确实很重要。要我说啊，你就是嘴硬，当面刚队长，背后还不是自己一个人转悠通宵照着练吗？就你话多集体状态很好，足够云南一贯伤。嗯，这饭都快凉了，你就吃点吧。谢了，我一会儿再跑一圈再吃吧。这个陶器涛不简单，队长见都向着他。虽然不知道吴白这么做的原因是什么，但有一点可以肯定。什么？什么在队伍这件事情上，他没有做过不明智的决策。我突然想起来，垃圾桶还有几个 bug， 我饭先给你放这儿，先不聊了。国外有几个大师公开了设计手稿，我拿过来，咱们一起研究一下。好。怎么了，秋青？你看这个地方，是不是要调整一下？我看一下。队员的潜能都被最大化激发，每个人都不断变强喂，小艾，你呢？早点跟奶奶睡觉啊，别等爸爸，爸爸一会儿就回去了。爸爸，说好的少加班呢？好，爸爸明天就少加班，行吗？早早的回去陪我的宝贝女儿。爸爸，嗯，你这样我怎么放心呀、啊？等我去了国外，都没人监督你了。那爸爸跟你约定好，爸爸之后一定会好好照顾自己的，好吗？你呢？到国外之后，也一定要听妈妈的话，好不好？好了，耳朵都快听出茧子了。爸爸，你快点回来吧，我困了。好，你快睡，爸爸很快就回去了。
。我离开之后呢，好好听队长还有老大的话，乖乖训练，听见没？放心吧，领队，我跟队长，我俩谁跟谁啊？是吧，队长？还是要恭喜你，啊，可以如愿以偿，和小爱一起生活。这么多年的遗憾，总算可以弥补了。不过我一直对不起王浩还有爱情，哎，希望我离开之后，他们可以和好如初吧。不好意思，我我是不是又说太多无关紧要的事儿了？嗯、呃，没事儿，领队，你回去之后多给我们打电话啊。一定。队长，把世界杯的冠军捧回来。我会的。加油。再见，领队。保重。哎，现在几点了？呃，九点半，来不及了，啊？去去哪儿啊？送外卖，送外卖。现在五百都要送外卖了。你好，斑马。你说。帮我点杯咖啡，太妃榛果，要热的。现在付款。你为你的爱情买单，需要帮你导航到爱情家的路线吗？好，沿途有没有女生喜欢的餐厅啊？我顺路买点东西。今天的单身马良已超标，已经为你搜索五星好评的餐厅，准备出发。外卖员同学，我的外卖呢？在这儿呢，爱心同学。嗯，客户很满意，邀请你上楼一起用餐。这不行啊，这不符合我们公司的工作规定。什么公司啊？辞职吧。<笑>哎呀，好了，我都快饿死了。我今天不能陪你吃饭了。为什么？我约了新领队。新的领队。谁啊？先保密。嗯，好吧，那你先回去忙吧。你也要记得吃饭啊。嗯，拜拜。拜拜。嗯、怎么啦？没事儿，就是想抱抱你。爱情，嗯，让我永远做你的专属派送员。这么多年的遗憾，总算可以弥补了。不过我一直对不起王浩还有爱情，哎，希望我离开之后，他们可以和好如初吧。你找我啊？想跟你聊聊。好啊，聊吧。谢谢。你退役之后，什么打算？怎么每个人都问我这个问题啊？我要回家去开我的小卖部，再请两个学生做兼职。我呀。以后就独自在那数钱，怎么样？还不错吧？你要不要来哥这儿办张会员卡呀？我给你五折。
，小米，嗯，我希望你能留在这个圈子里。你希望？韩香妍让你过来的吧？不，我是为了爱情，也为了 KK。你跟爱情？你可是明星选手啊！我会保护好他的。谢谢你。现在还有人为狗狗着想，我真的很开心。我们这帮人啊，就是执念太重了。前两天王浩跟我说，他说把我们搜罗战队十年前的老房子买了下来。我就在想，十年的羁绊不可能就这么断了。不过人嘛，总是要往前看的，不是吗？对，人是要往前看的，所以你更应该留下来。为什么呀？为了你心中的冠军梦。加入 KK， 做领队，我们一起拿个世界冠军回来。不了不了，我好不容易才下定决心要去创业，你就成全我这个勤劳致富的美好愿望吧。如果做点小生意会让你更开心的话，你根本就不会付出。哎，你非得让我跟你说大白话，五百。我虽然是打了几年比赛，但是我没做过领队。你完全可以去找一个比我更好、更优秀的人去做领队，来帮助你。没有人比你更合适、啊。也许作为职业选手，你现在年纪大了，你的反应会有所下降，感到力不从心。可是作为领队，你是这个行业最资深的前辈，你有着新人无法比拟的作战经验，所以你才能带领战队系统的学习和训练。小米。我一直记得你们 solo 战队的座右铭：有些人就是一辈子怀有梦想，热血满腔。所以，请你千万不要放弃自己的梦想。嗯、加入 KK， 跟我们一起为中国拿下第一个团体世界冠军。比赛结束，涛涛二比一获胜，鼓励，还是涛涛厉害哈。哎，你什么意思啊？我也不赖，好吧，毕竟他是操作手嘛。不是，我说他厉害，我又没说你不厉害。要不你来？我有消息要回。我来。他来。给我。哎。秀啊啊！你这要命的好胜心，再来一把，不服来！全明星赛投票结果出来了，韩商言第一。然后第二是伍佰，我我我，你在你在第四，然后第三是 solo， 第五是英英，第六嗨，没什么好稀奇的，无非就是伍佰、沈哲、林毅他们打一场混战呗。再来吧。我跟大家说一下比赛规则啊。比赛只选择三名选手混战，粉丝投票选出的前三名选手，在意选手必须无条件的支持。已经退役的选手可以自由的选择是否应战。
。不足三位的话，后面的选手按照选票量进行顺位晋级。嗯，毫无悬念，老韩发波拒绝应战。那这么说，杠山不去，我们老大也不应战。那前三就有林英啊，那你就可以去比赛了。真的，我一定会加油的。全比赛你可得好好打呀。嗯，我跟你说，等一下，老大应战了。真的假的？老大应战了！天哪，老大真的应战了！哇，真的呀！我们可以看到老大打比赛了。我跟你说，老大肯定是冠军。太好了！我的天，怎么了？怎么了？王浩应战了！啊，真的假的？妈耶，创世的 solo 要 PK 霸世的 DT 了，这回热闹了。队长，吴白、王浩、沈哲，这下可太刺激了兄弟，战队，女儿责任感荣誉。王浩，你应该要好好为自己活一次。毕竟，我们都已经不年轻了。不知道我还能不能拥有这个，再为自己活一次的机会。哦，进。老大，你不要告诉我，你真的想要复出啊？不会，我之前答应过老韩，不会以队长的身份拥有自己的队员，所以不会代表任何的战队参加比赛。那你这一次应战，是想改变小米退役而带来的负面舆论啊？可以说，是个不错的办法吧。好，明白了。爱情。啊。比赛之后，一起去吃香菜吧。好。我先走了。哟，笑得这么开心啊，还没赢呢，当心点啊！那可是创世的 solo， 小心被打得落花流水，回来哭鼻子啊！我告诉你啊，别给我乌鸦嘴，打 solo 是我多年的梦想，终于到了要实现的一天了。Yes， 我看不一定吧？怎么说，王浩也是当年和老大一起打天下的人，你这种靠脸的，肯定不行。哎，你有病啊！你有病啊！你干嘛穿两条短裤啊？管着吗？哎，你
你们还穿泳裤啊？有谁规定洗澡不能穿泳裤吗？好奇怪啊你！穿泳？哎哎，不靠脸是吗？嗯，你看什么？啊！我磕到了。你被碰瓷儿、啊，我跟你说，我我真的磕到了，沈哲，赶紧起来，大老爷们儿拖着裤子躺在澡堂里很奇怪啊！我真的磕到了，快快快，别闹了，扶我一把，扶我一把。那我打不打钉 solo？ 打钉，打钉。哎哎，来来来，哎那哎沈哲，我真的磕到了，沈哲，沈哲，周一，周一。喂，有没有人救救我？今天怎么没出去约会啊？我们家小哲哲正在专心研究怎么打你们家伍佰和王浩呢。我王浩怎么忽然想着应战全明星赛了？哎，小米退役之后，舆论确实一直不太友好，估计他是想振奋一下人心吧。嗯，那你觉得谁会赢啊？反正不会是沈哲影。哎，为什么不能是我们家沈哲影啊？我们家小哲哲那么努力，还有那么一丢丢的可能性是可以赢的。那伍佰跟王浩，你觉得谁会赢？三人混战，真的不好说，影响因素太多了。我就是想问你。你心里想谁赢？于思肯定希望吴白赢，但是于公 s p 现阶段真的需要一次胜利。行了行了，问你也问不出来什么，懒得理你。我去支持我们家小哲哲去。恭喜你，终于可以跟王浩打比赛了，别给自己太大压力啊！加油，加油，加油！我一直都在你身边。安妞，晚安。晚安 ，Good night。王浩是个谨慎的人，既然应战了，就要有所准备。兵来将挡，水来土掩呗。没有人比我更了解他的战斗模式，我已经准备好了三种应对他的方式。
战略上轻敌，战术上要重视。我们还是应该关注刀锋可能的升级方向，过度关注王浩的个人风格，很可能会被他牵着鼻子走。哎，你这次怎么这么谨慎啊？应对情敌，心理压力大啊。终于开车了，队长，队长跑挺快啊，没我快吧？周一，你怎么骑电动车？你作弊啊！喂，你们两个下次训练不许骑车啊！我的是直排轮啊，队长，直排轮也不行啊。不行，我还没说呢。管你说什么，反正不行。别呀、啊，今天打国战，不能没有你坐镇啊。你不是说找陶其涛吗？他人呢？他有事出去了。这小子够忙啊，每次训练完人就没了。可不是呢，约他好几次都没影。不是，所以你这意思是，你看我闲，所以约我呗？啊，不不不不。我是说，你看起来就很可靠。来来来来，我不玩啊，还得下载客户端，懒得搞。我早就帮你想好了，这种事麻烦您吗？对不对？我跟他唠说了，用他的账号就行，我给你搞好了。不想玩，快一点，我求你了。不玩。这样，只要咱们俩今天能顺利通关，你这房间这周的卫生我包了。你说的啊？我说的。来，快快快，万小石，快快快。来了，大神登场了！快登录啊，登录！这是吗？你别看，别人隐私。哦。嗯、怎么了？是不习惯吗？我帮你调一下。没有没有，来吧。那来来，我跟你说啊，这游戏可好玩了。五百，我有话跟你说。我早就跟你说过了，这陶吉涛不是什么好人。沈哲，不要随意揣测队友。这次真不是我揣测他，我在他的电脑里看到他在刷其他战队的招聘信息，一边在 KK 一边忙着找下人。别怪我没提醒你。对不起，我迟到了。没事，人都还没醒呢。队长，队长。行了，人都到齐了，开始开会吧。今天我们来讨论一下，如果遇到的对手是非对称型的单牙旋转武器选手，我们应该怎么打？十年了，终于又见到刀锋了。刀锋纵横的那个年代，现在小年轻看不到了，可惜。但是毕竟过的年份太多了，现在刀锋的内部配件以及设计。需要做全面的升级。行，我去找滑梯一块弄。你先看看这个，可以啊，宝刀未老。呃，不过短短两周时间内，要升级内部，还要训练磨合，基本不可能。所以我需要你的帮忙。这次不是以老大的身份，而是以王浩个人的名义。你跟我想一样，哥们儿，这回认真了。行，做兄弟的，义不容辞。我会尽快升级刀锋内部芯片，滑梯去搞硬件。你呢，就好好训练。谢了，兄弟。再说谢我急眼啊，老大。哎，傅一凡，你怎么来了？老大，这次全明星，我也想尽份力。当我入行时，你已经退役了，十年了。刀锋再次出山，我不想错过这能和你们并肩战斗的机会
，说得好。我俩正好在这商量怎么研究刀锋呢。这是我的专业，我能帮上忙。谢谢了。谢谢。那我们就一起赢下这场比赛今天的会议就分享到这里，大家回去消化一下。好的，谢谢队长。好，其他，我们聊聊。嗯。嗯来 KK 也有段时间了，还习惯了。嗯。KK 的训练设备和操作方案都非常专业，我学到很多东西。那就好。选择这个人啊，他嘴上硬，心里软，所以很多事情你别跟他计较。你是想说他刚才说的话吧？其实他也没说错，我确实在看其他战队的招募信息。告诉我原因。我是替涛涛的前队友们看的。涛涛战队解散了。除了我之外，大家都没有着落，在家闲着。我看见难得有战队在招人，想着帮他们一下，给他们做了一些资料。但我还是不放心，毕竟以前有什么事儿都是我在忍着，所以，所以你想陪他们一起去？嗯，因为我们人也不多，像我们的机械工程师、软件工程师。都是几个人帮着干的，我想着我一起去，能够帮得上忙。应该的，你可以提前几天走，准备充分一点。那跟王浩的比赛，放心吧，我跟沈哲会打好的。好，那我先出去了。喂，慕白，我哪位？我很抱歉的向你转达董事会的共同决议。请评估 K N K 目前的状况，不适合共同运营两个战队。即使陶奇涛能帮我们提前锁定今年的胜局，也不行吗？我们谨慎的讨论之后，最终大家还是觉得把所有的人力和物力集中在目前现有的战队，这样更加有意义。我理解。也支持董事会的决定。至于涛涛战队，比赛结束后，我会想办法。周一，你先说。可以啊。沈哲。刀锋的程序，我俩特意研究的，把原有的这个设计、护甲、程序、升级的种种可能方向全都写下来了。你看看，好，提前做一准备。给乌白看了吗
，还没来得及，先给你看。我想队长可能也不太需要。而且我们做这个特别靠谱，我还发给涛涛看了，他说肯定对你有帮助。嗯，我不要。王浩是我的偶像，刀锋的设计我被动的背下了，我跟他的较量，不需要其他人帮忙。你放心，我们绝不会抢你风头的，只做你背后那个人。对，像往常一样，做你背后的男人。滚啊！不领情啊？好啊。等一下，那个，我电脑坏了，正好借我查点资料。这个也顺便留下吧。对应啊。说沈哲是不是嘴硬啊？你看我们那么费半天劲给他整理的资料，一开始还不看，最后不还是看了？我觉得吧，他应该就是想要凭借自己的力量去战胜他的偶像。他这种天才选手吧，多少都有些自己的骄傲。我其实可以理解他。怎么，你也是天才？我有粉丝。<笑>你又粉谁了？整个所有战队都是我的偶像啊！要不我们赌一把，就赌明天的比赛谁会赢。那我肯定才是咱们 KK，KK KK 上了俩人呢，你支持谁？我还是猜队长吧，我觉得是队长赢。你也别太小看 solo 好不好？那可是创世的 solo， 想当年也是和老大一起打天下的人，那可是远古上神。我觉得我要压一把 solo， 反正我觉得是队长赢。九七，周一，外公外公，你怎么来了？外公带着点心给你们吃啊。哇，谢谢外公！对对对对对，外公，这是给小白的。哦，哎，对了，小白呢？小哲也不见。哦，明天不是要比赛了吗？他们俩在房间里面研究战术呢。哦，这这这，小白，啊，小白，外公，你怎么来了？我看姐姐不着家，你。你你你你看，你看你，哎呀，一定是饿瘦了吧？赶赶赶紧吃点点心啊，外公，我一会儿再吃。我这几天都在准备比赛，所以一直没回去。啊，你这这这，看呀，这不是韩尚言吗？哦，那是爱情吧？嗯。哎，那是不是爱情的前男友？王浩啊？您怎么知道？外公当然有外公的办法了。啊，对了，你明天比赛，王浩是不是你的对手？嗯，不行，小毛棍，哎，不不不，先先先别吃，先别吃，比赛重要，我告诉你啊，这次比赛一定要赢。这这人呢，吃少的没关系啊，不睡觉也没关系，最重要先练习。哎哎哎，水也别喝了，赶紧练习，赶紧练习。嗯，外公的点心，有劲！哎哎哎，外公，先先别吃，先别吃。外公啊，打听一件事情啊，你说这个王浩到底有多厉害？小白有机会赢吗？我跟您说啊，王浩啊，当年就是……等等等，我们把这先放下，先先先别先别吃。你们两个今天晚上有节目吗？没有。外公带您去吃好的。真的吗？外公万岁！